Hi friends, welcome to Chellam Tips. Friends, in this video, we have to use used old series to use a super screen ready for a super ரொம்பவே அழகா இருக்கும் फ्रेंड्स ராயல் லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிற saree-ல அந்த gold touch இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இது வந்து रिक्वेस्टेड வீடியோன்னு தான் சொல்லணும் கமெண்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய फ्रेंड्स வந்து இந்த மாதிரி डिफरेंट ஸ்டைல்ல வந்து screen எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்றலாம் கேட்றாங்க சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்புல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து மெஷர் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் எப்படி இத கட் பண்ண saree-ஓட ஒரு பகுதியில ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு எடுத்துட்டு சாதம் வந்து ரெண்டா மடிச்சு போட்டுக்கோங்க அத மடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம இது போல அதல வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் saree-ஓட க்ளோஸ் ஹிட் பக்கம் நம்ம பக்கம் இருக்க மாதிரி வெச்சுโกங்க வெச்சிட்டு மேலே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க 30 cm அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அத மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் ஹிடா இருக்கணும் நம்ம பக்கம் இருக்கணும்னு சொன்ன அந்த சைடுல வந்து 82 cm வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது போல கீழ வந்து பாட்டம் அந்த சைடுல வந்து 56 cm மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு அந்த கார்னர் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கூர்மையா கிடைக்கும் சோ அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு லைன் வரையிட்டீங்கனா ஒரு கூர்மையா கிடைக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு 10 cm அளவுக்கு அது போல மேல இருந்து ஒரு லைட்டா ஒரு வளைவு கொடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சோ இவ்ளோதான் மெஷர்மென்ட் நம்ம இது போல உங்களோட ஸ்கிரீனோட அந்த அளவுக்கு தான மாதிரி ரெண்டு பீஸ் மூணு பீஸ் அது போல கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிட்ச் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ பார்க்கையில உங்களுக்கு புரியும் சோ இத வந்து நான் அப்படியே இப்ப கிளாத்ல வரையஞ்சிருக்கேன் பாருங்க இது போல தான் நீங்க வந்து வரையஞ்சிக்கணும் உங்களுக்கு கிளாத்லயே காமிச்சனா புரியாதுங்கிறதுக்காக நான் அந்த பேப்பர் கட்டிங் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பேப்பர்ல மெஷர் பண்ணி சோ எப்படி வரையஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க க்ளோஸ் ஹீட் பக்கம் நம்ம சைடு இருக்க மாதிரி வச்சுக்கணும் மேலே வந்து இந்த மாதிரி முப்பது சென்டிமீட்டர் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளாத்தில் ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஓல்டு சாரீல ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நியூ கிளாத் வாங்கிட்டு சூப்பராக நீங்களே ரெடி பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டை நீங்களே டிசைன் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கமெண்ட்ஸில் வந்து கேளுங்க நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இதே போலவே இன்னொரு பீஸும் கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதையே நான் வந்து அளவாக வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கிட்டு அதையுமே நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ண அந்த பீஸோட அந்த சைடில் வந்துட்டு நாலரை இன்ச்சு நாலரை இன்ச்சு வச்சுட்டு இது போல் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த எண்ட் வரைக்கும் கீழே வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ விரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்படி தான் இருக்கும் இதை நம்ம வந்து இந்த ஓரங்களை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக அப்படி மடித்து தச்சிடலாம் இப்போ வந்து சைடு வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளீட் ரெடி பண்ணணும் மடிப்பு வச்சுக்கணும் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நம்ம கட் பண்ண அந்த பீஸோட ரெண்டு சைடு கட் இருக்கு இல்லையா நாலரை இன்ச்சு அதோட சென்டரில் இந்த மாதிரி மடித்து இது போல் பின் பண்ணிக்கோங்க எல்லா விண்டோவுக்குமே இது வந்து செட் ஆகும் உங்களோட விண்டோ சைஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்து இது போல் ரெண்டு பீஸ் இல்லை மூணு பீஸ் நாலு பீஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபுல்லாகவே நான் வந்து எல்லாமே இது போல் பின் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பின் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு லெவல் எதுவும் மாறாமல் அழகாக கிடைக்கும் எனக்கு இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஏழு ஃப்ளீட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி சேம் அந்த சைடுமே நம்ம வந்து பின் பண்ணிக்கணும் பின் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு இது போல் ஒரு வளைவான ஒரு டிசைன் கிடைக்கும் இதே போலவே நம்ம இன்னொன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதையுமே பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பின் பண்ண அந்த இடத்துல ஒரு தையல் போட்டுடலாம் நீங்கள் தையல் போடும்போது பின்னை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே தச்சிடுங்க நம்ம ஃப்ளீட் வச்சு அந்த இடத்துல இப்போ தையல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ தச்சாச்சு இது போலவே அந்த சைடுமே நம்ம தச்சிக்கலாம் இதையுமே தச்சாச்சு இது போல இன்னொன்று நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதையுமே தச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மேலே அந்த ஓரத்தையுமே தச்சிடலாம் லைட்டாக மடித்து அப்படி தச்சா போதும்
இப்போ நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாகவே தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ வீட்டில் இருக்க அந்த சாரி அது போல் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுவே நீங்கள் வந்து நல்லா ரிச்சாக தைக்க போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து லேஸ் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மியான செலவில் நல்ல ராயல் லுக்கில் சூப்பரான ஒரு ஸ்கின் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம தைச்சு அந்த ரெண்டு பீஸையுமே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு நல்ல பக்கம் ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுட்டு இது மாரி தையல் போட்டுக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டையுமே ஒன்றா சேர்த்து தைச்சாச்சு பாருங்கள் சென்டரில் இப்படி இருக்கும் இது மேலே நம்ம ஏதாவது ஒரு லேஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம சைடில் ஒரு ஃப்ரில் மாதிரி தொங்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் அதே சேரிலேயே ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கிளாத்தை வந்து மடித்து வச்சுக்கோங்க சாரியோட அந்த மேல் சைடு முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கம் க்ளோஸிடாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சைடில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது போல் கீழே பாட்டம் வந்து நைன்டி சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து அந்த நைன்டி சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கிராஸ் லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு நம்ம பக்கம் க்ளோஸிடாக இருந்துச்சு இல்லையா அதையுமே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம நாலா பக்கமும் இந்த ஓரங்களை தச்சிடலாம் கீழே வந்து உங்களுக்கு அந்த பார்டரோட கரை இருந்துச்சுன்னா அந்த சைடை மட்டும் நீங்கள் தைக்க தேவையில்லை அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ ஓரங்கள் வந்து ஃபினிஷிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த நாலா பக்கமும் தச்சிடலாம் இது போல் லைட்டாக மடிச்சுட்டு தைச்சிக்கோங்க நம்ம கிராஸாக கட் பண்ண அந்த சைடை மட்டும் தைக்கும்போது கொஞ்சம் லேஸாக ஒரு மடிப்பு மட்டும் மடித்தா போதும் இது நம்ம கிராஸ் லைன் வரைஞ்சோம் இல்லையா ஸோ அந்த சைடு தைக்கிறேன் நான் வந்து ரெண்டு மடிப்புலாம் மடிக்கல ஒரே ஒரு மடிப்பு தான் லைட்டாக மடிச்சிருக்கேன் இப்போது இதை எப்படி நம்ம வந்து ஃப்ளீட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க இது போல் அகைன் திரும்ப இன்னொரு ஃபோல்டிங் ஒரு நாலு ஃபோல்டிங் இது வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இது அது போல் நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் எடுத்தது நம்ம நைன்டி சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணணும் ஸோ அதுவே வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஃப்ளீட் வந்து இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ ஆனால் இதுவே போதும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் இது போல் நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு ஃப்ளீட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரியே அந்த பீஸையுமே ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது போல் அந்த பீஸையும் பின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி தைக்கணும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டுலேயுமே அந்த ஃப்ளீட் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுமே நம்ம அந்த பின் பண்ண அந்த சைடில் தையல் போட்டுக்கலாம் இது போல் அது அந்த பீஸையுமே நம்ம தச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை அந்த நம்ம ரெடி பண்ண அந்த ஸ்க்ரீன் கூட இந்த இடத்துல வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதையுமே இது போல் நீங்கள் வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இது மேலேயும் இந்த சைட்லேயும் தையல் போட்டால் மட்டும் போதும் பின் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே அழகாக பின் பண்ணியாச்சு ஸோ பின் பண்ண அந்த இடத்துல மட்டும் தையல் போட்டுக்கலாம் சைட்லேயும் இந்த அளவுக்கு தையல் போட்டு இதோடு முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போல் அந்தந்த சைட்லேயுமே நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ண அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து நான் ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக மடித்து வச்சுட்டு நான் வந்து ரெண்டு பீஸ் மேலே வந்து நம்ம நாடா அது போல் இல்லைன்னா பைப்பில் நம்ம வந்து உள்ளே விடணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் கிளாத் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்ன சைஸில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் நாலு இன்ச் அகலம் இருக்கா போல் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட ஸ்க்ரீனோட நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நீளத்தில் ஒரு இன்ச் மட்டும் கூட வச்சுக்கோங்க ஓரம் அடித்து தைக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ நம்ம கட் கட் பண்ண அந்த ரெண்டு பீஸையுமே இது மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ ரெண்டு சைடுமே ஓரம் வந்து இது போல மடிச்சு தச்சிடலாம் நான் அந்த சாரீயோட பார்டரையே வந்து இந்த சைடில் எடுத்துருக்கேன் இதில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இதை எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பின்னடி சைட்லேருந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் பின் சைடில் வச்சுட்டு இது போல் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க ஸ்க்ரீனோட அந்த மேல் பகுதியில் பின்னடி சைடில் வச்சுட்டு நான் வந்து அந்த கிளாத்தை அட்டாச் பண்ணுறேன் இது போல் அந்த எண்ட் வரைக்கும் நம்ம தச்சுட்டு வந்துடலாம் ஸோ வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து தையல் போட்டு முடிக்க போகிறோம் முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பார்டரோட சைடில் வந்து எனக்கு ஓரம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் அந்த ஓரத்தையே அது போல் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் சேரீல செஞ்சு பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ இது போல் ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம நாடா இல்லைனா வந்து பைப் அதை இன்செட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து பின் பண்ணிவிட்டு தச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்படியே தான் தைக்கிறேன் இது மேலே தையல் போட்டுக்கோங்க நம்ம தச்சு முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சாரீல ரெடி பண்ணது போலவே இருக்காது ஸோ அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நீங்களும் இது போல் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ உங்கள் வீட்டை அழகுப்படுத்துங்க இப்போ தச்சு முடிச்சாச்சு ஸோ இதுமே இன்னுமே கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் கிட்டே ஏதாவது வேஸ்ட் லேஸ் அது போல் என்ன இருக்கோ அதை வந்து இந்த சென்டரில் வச்சு இது போல் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க சைடில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் கிட்டே இருக்கிற லேஸ் இல்லை உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் உங்கள் ஷாலில் இதுலையாவது கட் பண்ணது இருக்கும் இல்லையா வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுறத எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி இதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து சிம்பிளாக தான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அதனால் வேஸ்ட்டாக ஷாலிலிருந்து கட் பண்ண இது போல் லேஸ் இருக்குது அதை வந்து நான் இது கூட வச்சு அட்டாச் பண்ணுறேன் இது ஒரு காட்டன் ஷாலில் இருந்த லேஸ் அந்த ஷால் வந்து வீணாக போயிடுச்சு ஸோ அந்த லேஸ் மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணியாச்சு மிடிலில் ஒரு சின்ன ஒரு குஞ்சும் மாதிரி தொங்க விட்டு இருக்கேன் பார்க்க எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து லைட்டான கலரில் விட்டுட்டு ஸோ இது மாதிரி டார்க்கான கலரில் நீங்கள் வந்து இந்த கோல்டு டச்சோடு ரெடி பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா செம்மையாக இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன் நான் தொங்க விட்டதுக்கப்புறம் என்னோடய குட்டி பையன் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னான் அப்படின்னாக்கா அம்மா செம்மையாக ராயல் லுக்கில் இருக்குமா அப்படின்ட்டு சொன்னான் ஸோ அந்த வேர்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல் லைக் பண்ணி இன்னுமே உங்களோட சப்போர்ட்டை எனக்கு தொடர்ந்து கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களோட மற்ற நண்பர்களுக்கும் பயன் தரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களையும் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் 